Herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten aus dem Burgenlandkreis. Hier bei Ihrem Lokalsender BLK TV am Montag, den 1. Juli. Und hier die aktuellen Meldungen. Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am frühen Montagmorgen zwischen Naumburg und Schönburg drei Todesopfer. Auf der L204 stürzte ein mit fünf Personen besetzter Pkw einen Abhang hinunter. Laut Angaben der Polizei soll es sich bei den drei getöteten Personen im Alter von 19 und 21 Jahren handeln und bei den zwei Schwerverletzten um eine 18-Jährige und einen 43-Jährigen. Alle Insassen sind wohl im Burgenlandkreis ansässig. Beim 43-jährigen Fahrer besteht der Verdacht auf Alkoholkonsum. Die Landstraße war zur Unfallaufnahme über viele Stunden komplett gesperrt. Auch Landrat Götz Ulrich zeigte sich in einer ersten Stellungnahme entsetzt über den Unfall und dankte allen beteiligten Rettungskräften für ihren stundenlangen und schweren Einsatz. Gleichzeitig sprach der Landrat allen Angehörigen und Bekannten der Toten sein Beileid aus. Freitagnachmittag ist am Kretschauer See ein 71-jähriger Mann mutmaßlich ertrunken. Nachdem der Mann allein zum See gefahren und abends immer noch nicht heimgekehrt war, ja suchten Angehörige den Uferbereich ab und fanden lediglich die persönlichen Sachen. Daraufhin wurde die Feuerwehr sowie die Wasserwacht verständigt. Auch eine Drohne und Taucher kamen zur Suche der Person zum Einsatz. Diese konnte nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Samstag gegen 5 Uhr wurde in Naumburg in der Heinrich-Heine-Straße ein Pkw auf unbekannte Art und Weise im Brand gesetzt. Dieser geriet in Vollbrand und ein in der Nähe abgepacktes Fahrzeug wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Landstraße 190, das betrifft die freie Strecke zwischen Werschen und Keutschen, muss bis voraussichtlich 5. Juli halbseitig gesperrt bleiben. Eine Havarie an der Trinkwasserleitung macht hier Bauarbeiten notwendig. Vor Ort wird der Verkehr über eine Ampelanlage geregelt. Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd hat die aktuellen Zahlen vom Arbeitsmarkt im Kreis veröffentlicht. Saisonal bedingt ist die Zahl der Arbeitslosen zu Beginn des Sommers leicht angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 103 Personen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Insgesamt sind 6.411 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind in der Summe 91 weniger als im Vormonat. Das neu gegründete Neustadtgremium in Weißenfels wird ab sofort jeden ersten Dienstag im Monat von 10 bis 12 Uhr und jeden letzten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr offene Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger im Neustadtbüro anbieten. Bürgerinnen und Bürger, die Anliegen zur Neustadt haben, können in die Sprechstunde kommen und finden offene Ohren. Trotz Sommerhitze sind die Vorbereitungen für den diesjährigen Weißenfelser Weihnachtsmarkt bereits in vollem Gange. Während die Planungen langsam Gestalt annehmen, wird ein wesentlicher Bestandteil des Marktes noch gesucht. Der Weihnachtsbaum. Der Baum ist der Blickfang unseres Weihnachtsmarktes und sollte daher besonders repräsentativ sein, sagt der Kulturamtsleiter der Stadt Weißenfels, Christian End. Gesucht wird ein symmetrisch gewachsener und fülliger Nadelbaum mit einer klaren Spitze in Höhe von mindestens 12 Metern. Der Baum sollte aus Weißenfels oder den dazugehörigen Ortschaften stammen und muss für die Fellarbeiten und den Abtransport gut zugänglich sein. Bürgerinnen und Bürger, die solch einen geeigneten Nadelbaum Ihr eigen nennen und ihn gern in diesem Jahr auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt erleuchtet sehen möchten, die melden sich bitte bis zum 31. Juli bei den städtischen Veranstaltungsmanagern per Mail an. 
veranstaltungsmanagement.weißenfels.de. In dem Schreiben sollten die Anschrift des Standortes sowie eine Telefonnummer benannt werden. Außerdem wird ein Bild des Baumes benötigt. Die Stadt Weißenfels wird die Fellarbeiten und den Abtransport des Baumes übernehmen. Der Spender oder die Spenderin ist jedoch dafür verantwortlich, eine Fellgenehmigung einzuholen. Eine Ersatzpflanzung kann seitens der Stadt nicht angeboten werden. Soweit die aktuellen Nachrichten. Jetzt geht es weiter im Programm von BLK TV, Ihrem lokalen Fernsehsender aus dem Burgenlandkreis. Thank you. 